హాయ్ ఫ్రెండ్స్ దిస్ ఈజ్ ఓ ధ్రువి అకాడమీ ఛానల్ ఇందులో ఎడ్యుకేషనల్కి సంబంధించిన వీడియోస్ అన్నీ అప్లోడ్ చేస్తున్నాను ప్రజెంట్ ఫోర్త్ క్లాస్ ఈవియస్ కంటెంట్ చెప్తున్నాను దిస్ ఈజ్ అ ఫోర్త్ పార్ట్ ఆల్రెడీ త్రీ పార్ట్స్ కంప్లీట్ చేశాను దిస్ ఈజ్ అ ఫోర్త్ పార్ట్ రైట్ సో బిఫోర్ దట్ ప్లీజ్ షేర్ సబ్స్క్రైబ్ అండ్ సపోర్ట్ మై ఛానల్ డోంట్ ఫర్గెట్ టు సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్ రైట్ నెక్స్ట్ టుడే టాపిక్ ఈస్ ఫైన్ ద వే ఆర్ డైరెక్షన్ లెట్స్ బిగిన్ అవర్ క్లాస్ ఆల్ డిస్టిక్స్ టుగెదర్ ఫామ్ స్టేట్స్ అన్ని డిస్టిక్స్ కలిసి ఏంటండి ఒక స్టేట్ ఫామ్ అవుతుంది హైదరాబాద్ ఈజ్ ద క్యాపిటల్ సిటీ ఆఫ్ తెలంగాణ మన క్యాపిటల్ సిటీకి మన తెలంగాణకి క్యాపిటల్ ఏంటండి హైదరాబాద్ హైదరాబాద్ ఈజ్ ద క్యాపిటల్ సిటీ ఆఫ్ తెలంగాణ రైట్ ఫారెస్ట్ స్ప్రెడ్ త్రూ డిస్టిక్స్ లైక్ ఆదిలాబాద్ నిర్మల్ కొమరం భీమ్ మంచిరాల పెద్దపల్లి జయశంకర్ మహబూబాద్ భద్రాద్రి నగర్ క నగర్ కర్నూల్ అంటే ఏంటంటే మన ఫారెస్ట్ మన స్టేట్లో ఎక్కడెక్కడ ఫారెస్ట్ విస్తరించింది మనకి డిస్టిక్స్ నేమ్స్ అనేవి ఐడియా ఉండాలి కదా సో అవే ఈ డిస్టిక్స్ నేమ్స్ అనేవి మనకి ఇంత ఒక వేళ మనకి ఇంత పాయింట్ ఆఫ్ ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో అడిగితే మనకి ఈ డిస్టిక్స్ నేమ్స్ అనేవి ఐడియా ఉండాలి లైక్ హైదరాబాద్ నిర్మల్ కొమరం భీమ్ మంచిరాల పెద్దపల్లి జయశంకర్ మహబూబాద్ భద్రాద్రి నగర్ కర్నూల్ రైట్ రివర్స్ స్ప్రెడ్ మనకి తెలంగాణ స్టేట్లో ఏ రివర్స్ అంటే స్ప్రెడ్ అవుతున్నాయి అంటే లైక్ కృష్ణ తుంగభద్ర ముసి ఇలాంటి రివర్స్ ఫ్లో అవుతున్నాయి రైట్ క్రాప్స్ లైక్ మన స్టేట్లో ఎలాంటి క్రాప్స్ గ్రో పండిస్తున్నాం అంటే లైక్ ప్యాడీ జోవర్ మెయిజ్ షుగర్ కేన్ ఎక్సెట్రా ప్యాడీ అంటే తెలుసు కదా ఆల్రెడీ వరి జోవర్ అంటే జొన్న మెయిజ్ అంటే మొక్కజొన్న రైట్ షుగర్ కేన్ అంటే చెరుకు గడ్డలు ఎక్సెట్రా ఏంటి ఎక్సెట్రా అంటే క్రాటన్ గ్రౌండ్నట్స్ మీతో కూడా పండిస్తుంటారు మన స్టేట్లో తెలంగాణ ఫార్మ్డ్ యాజ్ ట్వంటీ నైన్త్ స్టేట్ ఆఫ్ ఇండియా ఆన్ సెకండ్ జూన్ టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ తెలంగాణ ఎప్పుడు ఫామ్ అయిందంటే సెకండ్ జూన్ డేట్ అండ్ ఇన్ ద ఇయర్ టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ మన ఇండియాలో ట్వంటీ నైన్త్ స్టేట్ ఏదంటే తెలంగాణ తెలంగాణ ఈజ్ ద ట్వంటీ నైన్త్ స్టేట్ ఇన్ ఇండియా రైట్ ఇన్ ఎవ్రీ విలేజ్ గ్రామ పంచాయత్ ప్రొవైడ్ ఫెసిలిటీస్ లైక్ స్కూల్ వెటర్నిటీ హాస్పిటల్ అంగన్వాడీ సెంటర్స్ ఎక్సెట్రా ఏంటంటే గ్రామ పంచాయత్ మనకి ఏమేమి ఫెసిలిటీస్ ప్రొవైడ్ చేస్తాయి అంటే లైక్ స్కూల్ వెటర్నిటీ హాస్పిటల్స్ ఇవి అంగన్వాడీ సెంటర్స్ ఇవన్నీ ఏంటి మన గ్రామ గ్రామ పంచాయత్ కింద వస్తాయి ఫుడ్ సెక్యూరిటీ కార్డ్ ఫుడ్ సెక్యూరిటీ కార్డ్ మనకి ఎలా ఫుడ్ సెక్యూరిటీ కార్డ్ కావాలంటే మనం అప్లై చేసుకోవాలి కదండి మనం అప్లై చేసుకోవాలంటే దీనికంటే ప్రాసెస్ ఉంటుంది కదా సో మనకి ఫుడ్ సెక్యూరిటీ కార్డ్ ఎలా వస్తుంది అంటే ఫస్ట్ రెవెన్యూ సెక్యూ ఫస్ట్ విలేజ్ రెవెన్యూ సెక్రటరీ సెక్రటరీకి అప్లికేషన్ ఫామ్ అనేది పెట్టుకోవాలి ఫస్ట్ స్టెప్ ఏంటి విలేజ్ రెవెన్యూ సెక్రటరీకి అప్లికేషన్ ఫామ్ పెట్టుకున్నప్పుడు అది తహసీల్దార్ దగ్గర వెళ్తుంది అప్పుడు ఏంటి తహసీల్ తహసీల్దార్ ఏం చేస్తారు ఆన్లైన్లో మన వివరాలని అప్లోడ్ చేస్తారు ఎవరు తహసీల్దార్ అప్లోడ్ చేసిన తర్వాత అది డిస్టిక్ సివిల్ సప్లైస్ డిస్టిక్ సివిల్ సప్లై ఆఫీసర్కి పంపిస్తారు అప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే ఆయన ఆ ఆఫీసర్ ఏమో కొన్ని రోజుల తర్వాత మళ్ళీ మన డీటెయిల్స్ అన్ని తీసుకుంటారు కదండి ఆ డీటెయిల్స్ అన్ని మళ్ళీ తహసీల్దార్ దగ్గర పంపిస్తారు అప్పుడు మనకేంటి ఫుడ్ సెక్యూరిటీ కార్డ్ అనేది ఇవ్వబడుతుంది రైట్ వాళ్ళు ఇష్యూయింగ్ ఇష్యూయింగ్ ఆధార్ కార్డ్ గవర్నమెంట్ యూజెస్ ఇరీస్ కెమెరా టు టేక్ ఫోటోగ్రాఫ్ ద సెంటర్ పార్ట్ ఆఫ్ ఐస్ కాల్ ఇరీస్ తెలుసు కదా మనం చాలామంది ఆధార్ కార్డ్ చెప్పించేసి చెప్పించాం కదండి అప్పుడు ఏంటంటే మన ఆధార్ గవర్నమెంట్ ఇష్యూ చేసినప్పుడు గవర్నమెంట్ అంటే మన కెమెరా ఫొటోస్ తీస్తారు ఏంటంటే మన ఐ బాల్ ఒకటి ఉంటాయి కదండి దాన్ని ఇరీ అది ఫొటో తీసుకుంటారు ద సెంటర్ పార్ట్ ఆఫ్ ఐ ద మద ఐ సెంటర్ పార్ట్ ఉంటుందిగా దాన్ని ఏమంటారు అంటే ఇరీస్ మిమిజాయ్ ఇన్వెంటెడ్ ఇరీస్ కెమెరా ఎవరు ఇన్వెంట్ చేశారంటే మిమిజాయ్ ఇన్వెంటెడ్ ఇరీస్ కెమెరా రైట్ ఆయన ఆయన కనిపెట్టారు ఏంటంటే ఇరీస్ కెమెరా తహసీల్దార్ ఆఫీస్ ఇన్ ఎవ్రీ మండల్ హెడెడ్ ఆల్సో కాల్డ్ మండల్ రెవెన్యూ ఆఫీస్ అంటే ప్రతి ప్రతి మండలంలో తా తహసీల్దార్ కార్యాల కార్యాలయాన్ని మండల్ రెవెన్యూ అని కూడా పిలుస్తారు అంటే ఏంటంటే ప్రతి ప్రతి మండలంలో తహసీల్దార్ కార్యాలయాన్ని ఆ కార్యాలయాన్ని ఏంటి మండల రెవెన్యూ ఆఫీస్ అని కూడా పిలుస్తారు
ఎగ్జాంపుల్ లైక్ ఏమేమి వస్తాయి అంటే లైక్ రేషన్ కార్డ్ ల్యాండ్ రెవెన్యూ ల్యాండ్ రెవెన్యూ అంటే ల్యాండ్స్ అంటే ఎలాంటి ల్యాండ్స్ అంటే కల్టివేటెడ్ ల్యాండ్స్ మనం పండిస్తాంగా అలాంటి ల్యాండ్స్ అనమాట మండల్ పరిషత్ ఆఫీస్ మండల్ పరిషత్ ఆఫీస్ కింద ఎలాంటివి పనులు వస్తుంది అంటే రైట్ లైక్ ప్రొవైడ్ ప్రైమరీ ఎడ్యుకేషన్ ప్రైమరీ ఎడ్యుకేషన్ ప్రొవైడ్ చేస్తారు అగ్రికల్చర్ క్యాటల్ క్యాటల్ రేరింగ్ అంటే మనము గోడ్స్ని ఇవి అవి ఉంటాయి కదండి అవన్నీ క్యాటల్ రేరింగ్ వస్తాయి నెక్స్ట్ ఫిష్ ఫార్మింగ్ ఫిష్ తెలుసు కదా చేపలు లైక్ పౌల్ట్రీ బ్రీడింగ్ లైక్ హెన్స్ అవన్నీ పౌల్ట్రీస్ అన్నీ వస్తాయి డెవలప్మెంట్ కన్స్ట్రక్షన్ అండ్ రిపేర్ ఆఫ్ రోడ్ అండ్ కన్స్ట్రక్షన్ రోడ్ రిపేర్ రిపేర్ మరమ్మతులు అవన్నీ దీని కింద వస్తాయి అండ్ ఇరిగేషన్ ఇరిగేషన్ అంటే వాటర్ ఫెసిలిటీస్ అవి అన్నీ వస్తాయి ప్రొవైడ్ హెల్త్ కేర్ హెల్త్ కేర్ ఫెసిలిటీస్ చైల్డ్ వెల్ఫేర్ శానిటైజేషన్ ఎక్సెట్రా ఇవన్నీ ఏంటి మన మండల్ పరిషత్ ఆఫీస్ కింద వస్తాయి ఇవన్నీ ఈ పనులన్నీ దే విల్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ దిస్ నెక్స్ట్ పోలీస్ స్టేషన్ ఏంటి పోలీస్ స్టేషన్ అనేది మీకు అందరికు అందరికి తెలిసింది పోలీస్ స్టేషన్ ఏం చేస్తుంది మెయింటైన్ లా అండ్ ఆర్డర్ రిడ్యూస్ క్రైమ్ రేట్ కదా పోలీస్ స్టేషన్ అంటే ఏంటి లా అండ్ ఆర్డర్ని మెయింటైన్ చేస్తారు ఇంకేంటి క్రైమ్ రేట్ని డిక్రీస్ చేస్తారు చైల్డ్ రిలేటెడ్ ఇష్యూస్ అండ్ చైల్డ్ ప్రొటెక్షన్ ఏంటంటే పిల్లలకి సంబంధించిన ఇష్యూస్ అన్ని పోలీస్ స్టేషన్లోనే మనము చైల్డ్ పిల్లలకి సంబంధించిన అన్ని ఇష్యూస్ కూడా మనము పోలీస్ స్టేషన్లోనే ఫిర్యాదు చేస్తాం కదా లైక్ చైల్డ్ ప్రొటెక్షన్ యాక్ట్స్ అన్ని కూడా ఏంటి పోలీ మనకి పోలీస్ స్టేషన్ కిందనే వస్తాయి ఐ మీన్ ఇవన్నీ మనకి పోలీస్ స్టేషన్ కింద పరిధిలో వస్తాయి నెక్స్ట్ మండల్ రెవెన్యూ ఆఫీస్ మండల్ రెవెన్యూ ఆఫీస్ హెడెడ్ బై తహసీల్దార్ సూపర్వైజర్స్ యాక్టివిటీస్ ఆఫ్ విలేజ్ రెవెన్యూ ఆఫీస్ అండ్ ఎంప్లాయీస్ ఆఫ్ మండల్ రెవెన్యూ ఆఫీస్ అంటే ఇక పనులన్నీ ఏంటి మండల్ రెవెన్యూ ఆఫీస్ కింద వస్తాయి ఏమేమంటే ద ఇష్యూ క్యాస్ట్ ఇన్కమ్ సర్టిఫికేట్ ఏంటంటే మండల్ రెవెన్యూ ఆఫీస్ హెడెడ్ బై తహసీల్దార్ సూపర్వైజర్స్ ఉంటారు కదా ఇవన్నీ ఏంటి పనులన్నీ జరుగుతాయి ఇక్కడ విలేజ్ రెవెన్యూ ఆఫీసర్స్ అండ్ ఎంప్లాయీ ఆఫ్ మండల్ రెవెన్యూ ఆఫీసర్స్ విలేజ్ రెవెన్యూ ఆఫీసర్స్ ఇంకా మండల్ ఎంప్లాయీ ఆఫ్ మండల్ రెవెన్యూ ఆఫీసర్స్ ఏమేమి పనులు ఏమేమి పనులు జరుగుతాయి అంటే ద ఇష్యూస్ లైక్ ఎలాంటి ఇష్యూస్ అంటే లైక్ క్యాష్ సర్టిఫికేట్ ఇన్కమ్ సర్టిఫికేట్ శాంక్షన్స్ ల్యాండ్ హోల్డర్ పాస్ బుక్స్ అదే మనకి ల్యాండ్కి పాస్ హోల్డర్ బుక్స్ ఉంటాయి కదండి అవి ఇంకా ఫార్మ్ ఫార్మర్స్ రిజర్వ్ కేసెస్ రిలేటెడ్ టు ల్యాండ్ ఇష్యూ ల్యాండ్ ఇష్యూకి సంబంధించిన కేసెస్ కూడా ఇందులోనే మండల్ రెవెన్యూ ఆఫీస్ కిందనే వస్తాయి మళ్ళీ ల్యాండ్ ఇష్యూస్ అంటే మళ్ళీ మనం పో పో అంటే రిలేటెడ్ కేసెస్ అంటే ఏంటంటే మనము మళ్ళీ పోలీస్ స్టేషన్ అనుకోవచ్చు కానీ ల్యాండ్ రిలేటెడ్ ఇష్యూస్ అన్ని ఏంటి మనకి మండల్ రెవెన్యూ ఆఫీస్లోనే జరుగుతాయి అంటే ఈ యాక్టివిటీస్ ఇవన్నీ మండల్ రెవెన్యూ ఆఫీస్ కింద వస్తాయి ప్రైమరీ హెల్త్ సెంటర్ ప్రైమరీ హెల్త్ సెంటర్ ఏమిటంటే దాని కింద ఏమేమి వస్తుందంటే ట్రీట్ పేషెంట్స్ విత్ కామన్ డిసీజ్ ఎవ్రీ డే ఏంటంటే ప్రైమరీ హెల్త్ సెంటర్ అంటే ట్రీట్మెంట్ ఇస్తారు ఎవరికి పేషెంట్స్కి ఏంటి డిసీజ్ ఏం ఏ డిసీజ్ ఉన్న వాళ్ళకి ప్రతిరోజు వాళ్ళకి ట్రీట్మెంట్ అనేది జరుగుతుంటుంది ఇంప్లిమెంట్ నేషనల్ హెల్త్ ప్రోగ్రామ్ ఇన్ మండల్ ఏంటి నేషనల్ హెల్త్ ప్రోగ్రామ్స్ కూడా మన మండల్లో ఇంప్లిమెంట్ చేస్తారు సేఫ్ డెలివరీస్ ఇన్ పిహెచ్సి అంటే మదర్ చైల్డ్ వెల్ఫేర్ స్కీమ్ ఏంటంటే డెలివరీస్ కూడా జరుగుతాయి ఎయిమ్స్ కి ఏ స్కీమ్ కింద అంటే చైల్డ్ వెల్ఫేర్ స్కీమ్ కింద మన డెలివరీస్ కూడా చేస్తారు రెఫర్ నీడీ కేస్ టు డిస్టిక్ హాస్పిటల్ టు ఫర్దర్ ట్రీట్మెంట్ ఎక్సెట్రా ఏంటంటే మన ప్రైమరీ హెల్త్ కేర్ సెంటర్ ఏంటంటే వాళ్ళు రెఫర్ కూడా చేస్తారు డిస్టిక్ హాస్పిటల్కి అంటే మేము ఇక్కడ నుంచి పంపించాము ట్రీట్మెంట్కి ఫర్దర్ ట్రీట్మెంట్ పేషెంట్కి ఫర్దర్ ట్రీట్మెంట్ కూడా అక్కడ పంపిస్తారు అంటే రెఫర్ చేస్తారు ప్రైమరీ హెల్త్ సెంటర్ వారు రెఫర్ చేస్తారు డిస్టిక్ హాస్పిటల్కి నెక్స్ట్ బ్యాంక్ అంటే మీకు అందరికి తెలుసు బ్యాంక్లో బ్యాంక్లో ఎలాంటి ఏమేమి పనులు జరుగుతాయి లైక్ దే యాక్సెప్ట్ డిపాజిట్ ఫ్రమ్ పీపుల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్స్ ఆఫ్ లోన్స్ టు ఫార్మర్స్ అంటే మనం డిపాజిట్ యాక్సెప్ట్ చేస్తారు ఇంకటి లోన్స్ కూడా ఇస్తారు ఫార్మర్స్కి కదా ఇంకేంటంటే ఇంకా ఉమెన్ సెల్ఫ్ హెల్ప్ గ్రూప్ ఎక్సెట్రా అదే ఆడవాళ్ళు కూడా స్పెషల్ స్కీమ్స్ ఉంటాయి కదా వాళ్ళు కూడా అన్ని పేమెంట్ అనేవి చేసుకుంటారు ఇక్కడ బ్యాంక్లో 
మండల్ రిసోర్స్ సెంటర్స్ ఎన్రోల్మెంట్ ఆఫ్ స్కూల్ ఏజ్ మండల్ రిసోర్స్ సెంటర్ ఏమేంటి ఏమేమి పనులు వస్తాయంటే దీని కింద లైక్ ఎన్రోల్మెంట్ ఆఫ్ స్కూల్ ఏజ్ ఏంటంటే పిల్లలకి స్కూల్ స్కూల్ పంపుతాం కదా ఆ పిల్లల వాళ్ళదే ఏజ్ చిల్డ్రన్స్ ఇన్ స్కూల్ మానిటర్ స్కూల్ టు ప్రొవైడ్ క్వాలిటీ ఎడ్యుకేషన్ ఏంటంటే వాళ్ళు మానిటర్ చేస్తుంటారు ఏంటంటే స్కూల్ క్వాలిటీ ఎడ్యుకేషన్ అనేది ఇస్తుందా ఐ ఐమ్ ఇస్తుందా అని అంటే క్వాలిటీ అంటే నాణ్యతమైన వాళ్ళకి ఎడ్యుకేషన్ అని ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారా అని ఇవన్నీ మండల్ రిసోర్స్ సెంటర్ కింద వస్తాయి నెక్స్ట్ సూపర్వైజ్ ఇస్ ద స్కూల్స్ స్కూల్స్ కూడా అన్ని సూపర్వైజ్ చేసేది ఎవరు మండల్ రెవెన్యూ ఆఫీస్ సెంటర్ కిందనే వస్తాయి టేక్ యాక్షన్ అండ్ ఇర్రెగ్యులర్ టీచర్స్ టీచర్ మీద యాక్షన్ కూడా ఎవరు తీసుకుంటారంటే మండల్ మండల్ రిసోర్స్ సెంటర్ వాళ్ళే తీసుకుంటారు అంటే టీచర్స్ ఎవరైనా స్కూల్కి రెగ్యులర్గా వస్తారు కదా వాళ్ళ మీద కూడా చర్యలు తీసుకుంటారు ఇంప్లిమెంట్ మిడ్ డే మీల్స్ ప్రోగ్రామ్ ఇన్ స్కూల్స్ తెలుసు కదా మిడ్ డే మీల్స్ పిల్లలకి మధ్యాహ్నం భోజనాలు కూడా దీని కిందనే వస్తాయి మిడ్ డే మీల్ ప్రోగ్రామ్స్ కూడా ఇంప్లిమెంట్ చేస్తారు నెక్స్ట్ వెటనరీ హాస్పిటల్ వెటనరీ హాస్పిటల్స్ అంటే ఏంటంటే మీకు ఆల్మోస్ట్ తెలుసు కదా వెటనరీ అంటే యానిమల్స్ని చూసే జంతువులని చూసే హాస్పిటల్ కదా లుక్ ఆఫ్టర్ హెల్త్ ఆఫ్ ఆల్ ఎనిమల్స్ ఏంటంటే యానిమల్స్ని హెల్త్ జంతువులు అదే గోట్ షీప్ ఏ ఏది కావు బెఫల్ ఏదైనా సరే వాటికి ఏంటి ఆరోగ్యం బాగాలేకపోతే వెటనరీ హాస్పిటల్లో వెటనరీ డాక్టర్స్ చూస్తారు కదా ఇంకేంటంటే అదే కాకుండా ఐ డింట్ మెన్షన్ బట్ అదే కాకుండా ఏంటంటే వాళ్ళు ఆ హాస్పిటల్లో డాక్టర్స్ అనేది వాళ్ళు ఎడ్యుకేట్ చేస్తారు ఎవరి ఎవరికి ఫార్మర్స్కి హౌ టు టేక్ కేర్ ఆఫ్ యానిమల్స్ అండ్ గివ్ న్యూట్రిషన్ ఫుడ్ టు యానిమల్స్ ఏంటంటే యానిమల్స్ని ఎలా టేక్ కేర్ చేసుకో ఎలా చూసుకోవాలి అండ్ ఎలాంటి ఫుడ్ పెట్టాలి అవన్నీ ఏంటి వెటర్నీ హాస్పిటల్లో డాక్టర్స్ వాళ్ళు చెప్తారు సర్పంచెస్ అండ్ ఎంపీటీసీ ఆఫ్ డిఫరెంట్ విలేజెస్ డిస్కస్ ప్రాబ్లమ్ ఆఫ్ దర్ విలేజ్ ఇన్ మీటింగ్ ఏంటంటే సర్పంచ్లు అండ్ ఎంపీటీసీ వాళ్ళు ఉంటారు కదండి డిఫరెంట్ విలేజెస్ డిస్కస్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ విలేజెస్ ఉంటాయి కదా వాళ్ళన్నీ ఏంటి ప్రా ప్రాబ్లమ్స్ ఏమైనా ఉంటాయి కదా విలేజ్లో అవన్నీ ఏంటి మీటింగ్లో డిస్కస్ చేస్తారు నెక్స్ట్ రైట్ ఇన్ఫర్మేషన్ యాక్ట్ ట్వెల్త్ అక్టోబర్ టూ థౌజండ్ ఫైవ్ ఫైవ్ రైట్ ఇన్ఫర్మేషన్ యాక్ట్ అనేది ఎప్పుడు వచ్చిందంటే ట్వెల్త్ అక్టోబర్ టూ థౌజండ్ ఫైవ్ ఇయర్లో వచ్చింది టూ థౌజండ్ ఫైవ్లో అమలు చేశారు ఏంటంటే ఏ యాక్ట్ అని అడిగితే రైట్ ఇన్ఫర్మేషన్ యాక్ట్ అంటే మనకి అన్ని సమాచారాలు పొందుతాం కదా దట్ ఈస్ ద రైట్ ఇన్ఫర్మేషన్ యాక్ట్ ఆరోగ్యశ్రీ కార్డ్ ఆరోగ్యశ్రీ కార్డ్ అనేది మనకి ఎలా వస్తుంది దాని గురించి తెలుసుకుందాం ఎలా అంటే ఆరోగ్యశ్రీ కార్డ్ కావాలనుకున్నప్పుడు మనం ఏం చేస్తాము అప్లై చేసుకుంటాం కదండి ఆ అప్లై చేసేది ఏంటి కలెక్టర్ ఆఫీస్కి ఫస్ట్ టైం చేస్తామంటే కల కలెక్టర్ ఆఫీస్కి లెటర్ రాస్తాం లెటర్ రాసిన తర్వాత ఏంటి హెల్త్ ఇన్షూ తర్వాత ఏంటి రాసిన తర్వాత అది హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ ఆఫీస్ ఆఫీసర్స్ ఉంటాయి కదా వాళ్ళకి వెళ్తుంది ఆయన ఏం చేస్తారు వాళ్ళు ఏమేమి ప్రాసెస్ చేయాలో అవి చేసిన తర్వాత రిలెవెంట్ దానికి హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ ఆఫీసర్స్ ఉంటాయి దానికి సంబంధించిన రిలెవెంట్ ఆఫీసర్స్కి పంపిస్తారు ఆ ఆఫీసర్ ఏం చేస్తారు అవన్నీ అందులో ఏమేమి ఏమేమి ప్రొవైడ్ చేయాలి అవన్నీ రాసిన తర్వాత అన్నీ దాంట్లో ఫిల్ చేసిన తర్వాత ఆయన ఏం చేస్తారంటే ఇవన్నీ అందులో సమాచారాలు అవన్నీ పొందుపరిచిన తర్వాత ఆయన ఏం చేస్తారంటే సర్టన్ పర్సన్ అంటే ఎవరు అప్లై చేస్తారో ఆ పర్సన్కి అలాట్ చేస్తారు సో ఆరోగ్యశ్రీ కార్డ్ మనకి అలా అలాట్ అవుతుంది